continuamos en Sor de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, de este lado ya presente a tiempo, don Pedro Jiménez. Buenas Siempre. tardes, Pedro. Buenas tardes, doña Consuelo. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, Aníbal Herrera. César aquí, Cabrera. Aquí César Cabrera y Aníbal Herrera también. Virgilio Félix. Bueno, señores, han seguido opinando. Perdón, Pedro, que sé que puedes hacernos, si tú crees prudente, un recuento, porque estuviste al lado del presidente Leonel Fernández. Eh, y si puedes hacernos algún recuento de, de bueno. alguna situación... Vimos que llegó, que llegó el presidente Abinader. Eh, Danilo, el expresidente Danilo, el presidente Luis Abinader, Gonzalo, Charlie, etcétera. O sea que fue, bueno, eh, fue saludado. Sí, verdaderamente eh, desde tempranas horas de la mañana estuve allá en la funeraria Blandino para a, donde acudía a darle el pésame a manifestarle mi dolor al presidente Leonel Fernández y mi solidaridad a él, a su hijo Omar, con quien tengo muy buena relación de amistad y con él a sus eh, demás hermanos. Eh, Doña Yolanda tenía a Dalcio, que es su segundo hijo, el, un, el hermano del de presidente Leonel Fernández de madre. Hay otros hermanos. Eh, como Kirsis, por ejemplo, que es hermana, pero ya es del lado de los padres, no son hijos de Doña Yolanda, pues allí hoy hubo un desfile de personalidades de todos los niveles del ámbito político, del ámbito empresarial, de gente humilde, de gente media, de dirigentes de todos los partidos políticos al más alto nivel, en el nivel medio, como decía, y de verdad que uno, mucha gente comentaba, caramba, esto recuerda aquellos tiempos cuando Leonel era presidente. Eh, decían algunos en, en las filas, había que hacer una, una fila bastante prolongada para ingresar al espacio de la funeraria Blandino, en donde temprano, eh, 10 de la mañana, eh, llegó el, el expresidente Danilo Medina con una comitiva reducida estaba acompañado de Miguel Mercedes, estuvo acompañado de su seguridad y estuvo acompañado del eh, ex ministro José Ramón Peralta. Luego eh, llegó el presidente... Doña Candy estaba también, ¿verdad? ¿Quién? Doña Candy. Sí, Doña Candy acompañó al ex presidente eh, Danilo Medina, su esposa. Eh, eso, la presencia de Doña Candy disipa muchos rumores malsanos que se han estado tejiendo en el entorno familiar del expresidente y su presencia allí en solidaridad con el amigo, porque podrán tener diferencias políticas, pero en lo personal me consta que la grandeza de ambos líderes no es para guardar asuntos personales en su corazón y como ocurrió cuando murió el padre del presidente Medina, Leonel acudió a darle el pésame, lo propio hizo hoy Danilo Medina, que fue muy bien recibido con mucho cariño por todo el que estaba ahí, quería saludar al expresidente Danilo Medina y eso es positivo. Luego llegó el presidente Luis Abinader, acompañado de su esposa y acompañado de varios de sus ministros, de donde, dentro de los que pude destacar al ministro Chu Vázquez, que es difícil que usted no destaque a Chu en una comitiva por su altísimo eh, tamaño, sus seis pies y seis pulgadas, pues lo hacen resaltar por encima de casi todo el mundo, estaba también el ministro Paliza, estaba el presidente del Senado, ayer fue Alfredo Pacheco. La verdad es que el presidente Leonel Fernández en este momento difícil por el cual él está pasando con la pérdida de su madre, doña Yolanda Reina, ha recibido eh, el cariño, el sentimiento, el respeto del pueblo dominicano en toda su expresión, porque como le decía en principio, allí no solamente eh, se dieron cita la gente de la Fuerza del Pueblo y sus ex compañeros del PLD, no, no, desde la figura del presidente de, de la República, el licenciado Abinader y su esposa, hasta casi todos los ministros de este gobierno eh, estaban allí dándole acompañando, expresando su solidaridad con el presidente Leonel Fernández, así como una cantidad sumamente elevada de exfuncionarios del gobierno pasado. Allá me encontré con don Gonzalo Castillo, nuestro amigo Miguel Medina que le acompañaba, y allí vi a Simón Lizardo, de lejos alcancé a ver a mi amigo René Polanco. Le di un gran abrazo a un amigo de todos nosotros que se llama Domingo Contreras, 
que le mandó fuerte. Estábamos abrazo. llamando a Domingo. Vamos a ver. Yo quería hablar con Domingo. Queríamos hablar con Domingo. Vamos a ver si lo localizamos. Yo voy a, a extenderle una llamada sí. en privado ahora. Sí. Me, me, ¿Sabe qué me impactó mucho, doña Consuelo? Esto, cuando llegué con mi esposa María. El teléfono, cuando no llegué con María. Me parece que estaba ya en el. Cuando llegué con María a sí. donde estaba el presidente, que le dimos el abrazo, lo primero que me dijo fue: démele un saludo a todo el equipo del Sol de la Tarde. Bien. Hasta me, me, me sorprendí. Traerlo, hablar con nosotros. En, en, en un momento como este, que el presidente recuerde como ah, sí. este, este, este equipo, pues eso es algo sumamente importante. El presidente claro. va a venir acá, ya el señor Omar Liriano y quien les habla. Estamos trabajando esto, va a ralentizarse un poco más por el tema de la partida de Doña Yolanda, pero de que vendrá a hablar en exclusiva para el Sol de la Tarde el presidente Leonel Fernández, una, es una Le... tarea que tenemos ya Omar Liriano y yo, y el presidente está en total acuerdo porque ya lo hemos conversado. Yo de verdad eh, me sentí muy bien al ver tantos amigos, ex compañeros de partido, un abrazo fraterno. Eso, que es lo nunca... que, eso, eso que tú estás narrando, aunque parezca que es solamente una cuestión de, de un momento trágico, etcétera, etcétera, y que por formalidad, eso es lo que es la democracia dominicana. Sí. Escúchame que yo vaya a poner este ejemplo. No, usted puede. Eso es lo que tú no logras en Haití. Ay, posible. Esa unidad frente a una situación, para que la gente entienda lo que yo quiero decir. Pero... pero... Esa unidad que está por encima de las diferencias. No, Sin embargo... Vamos a unirnos y vamos todos. Ahí estaba, como tú dices, Pedro. Todos. Todos, doña Consuelo. Todos, 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 todos. Todo, todo, lo que es el espectro. Abel de allá de Santiago. Sí. Abel todos. Martínez estuvo allá. Lo Domínguez lo Brito. Domínguez, Domínguez Brito. Domínguez Brito. Brito, 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 Brito. ¿Tú entiendes? Eso es lo que le da sustancia. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, doña Consuelo. Dominicana. Esa capacidad de hacer eso. Sí, doña Consuelo. Porque espero do, que sepa que en Haití doña Consuelo, se hizo una misa. Do, doña Consuelo. Perdón que esté metiendo esto. Y si al modo ocurre pepero con la verdad. ¡Eh, no, 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 una misa que se hizo en Haití. Sí, eh, en, a, en la catedral eh, Hipólito, no sé de si Cabo ha, Haitiano. Si ha Sí. Sí. Tiene la gente? Pues, Uy, allí, claro, pero pero es, es lógico, doña Consuelo. Es lógico porque esa es su, su zona de nacimiento, su zona sí, sí, de, de, bueno. de, de espacio de inversión. Gracias a Dios, aquí pero yo le voy a decir una cosa, allá, Consuelo. Contrario. Dar la posibilidad de conversar. De todos una patria. Todos. Bien en el sin, embargo, sin embargo, doña Consuelo, yo vi un ambiente distinto en torno a la clase eh, política haitiana en el cambio de mando. Creo que hay una un distanciamiento. Pista. No, hay una, una, una visión de, de, de unidad. No, de madurez en la clase bueno, política haitiana. Bueno, bueno, lo que, yo vi, lo, lo que, lo que yo vi ayer eh, es pero un escenario de madurez. Pero permítame. A llegar a matar ahora a Henry. No, no, pero ver, permítame ver, retomar ver, el tema de... ¿Qué, ¿Qué más le queda después de, que asesinaron? Permítame retomar... Permítame, de la forma en que asesinaron a su presidente. Dime, permítame retomar el tema. Más? Pero ya la oposición marcó distancia de Ariel Henry. Marcó distancia desde el principio. Desde el principio es obligatorio. Ya comenzó. La sola acción pero es no obligatorio. define el futuro. Pero es que la oposición que no puede estar no al lado de Henry porque hay elecciones en dos meses. Eso fue algo Exacto. planificado entre el mismo sector oficialista. Lo que se vio en el acto de traspaso de mando, porque no debemos olvidar que eh, Claude Joseph es, es, es parte del oficialismo. Y lo mismo Ariel Henry, que fue, que fue funcionario también para el propio uh, Juvenel Moïse y fue recientemente designado primer ministro. O sea que ahí no puede hablarse de una alianza política. No, no, Era el mismo no, sector no, no político que estaba participando en la transición. E inmediatamente se produjo la transición. Ahí mismo la oposición. Pero, 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 pero ya hay protestas la, 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 en el norte de Haití. Pero, pero perdóneme. Está revolteada en este momento. Perdóneme, perdóneme, compañero. Perdóneme para que no distorsionen o no malentiendan lo que he dicho. He dicho eh, en una opinión contraria a lo que plantea doña Consuelo. Ajá. Que en el evento en el que toma posesión el nuevo primer ministro, que he reiterado en muchas ocasiones que es el último acto legal Correctamente. que comete Jovenel Mois, 
por cuanto él tenía que ser el primer ministro, porque era el, eh, Jovenel Moy era el único revestido de legitimidad y legalidad Así concomitantemente es. en Haití, Exacto. por cuanto él era el primer ministro de la circunstancia. He dicho, en ese acto de toma de posesión, se nota una dirigencia, porque no solamente están los miembros del partido de gobierno, del partido de, de, de Martelí, que también estaba ahí, y la primera dama, que también estaba ahí, la viuda. Eh, claro, todo, como, como le no, corresponde. Está, a, habían diferentes sectores de poder allí sentados, dando una bueno, estaba imagen, el una imagen de madurez. Y en el caso de la investigación, luce también que dan una muestra de capacidad en la investigación. Entonces, digo no, que se está por... presentando... Eh, ¿Tú, un Haití ¿tú distinto eso? porque hermano crees? eso eso lo están dirigiendo los americanos ¿Tú sabes por qué están juntos espérate tú sabes por qué están juntos porque los embajadores de Alemania de Estados Unidos de Alemania sí, el grupo Brasil, core el grupo core core le dijo es este el que va entiende ya. y ya Estados Unidos el departamento nada, de Estado empezando por Estados es sin un representante eh, ya hoy ¿Qué? Exacto. Estados ya Unidos Estados designó Unidos un representante. Le, le mandó otro para que pero, controle todo. Pero, pero ya pero ellos distintamente. no queman. El grupo todo eso que, está tutelado. Ahí sí, no hay pero, nada pero, de malo de política. Pero siempre ha estado tutelado, compañero. Como estamos nosotros. Como está toda pero América Latina. Pero Latino. nombró a Henry. Se opusieron. Pero, pero, y pero, nombraron pero, ellos un presidente, a Lambert. Pero, al presidente pero, del pero Senado. Elemento, al presidente eh. del Senado. Esos son los partidos de oposición. Los ocho senadores que los, quedaban. Los ocho senadores que quedaban. Para más crisis de representatividad. Para... Oye, Ángel, tú no, quieres no, no, algo. Yo peor veo, todo insisto. Esto? Solamente porque insisto. Estados Unidos, Alemania, insisto. Francia, eh, la Unión Europea, la ONU y la OEA le dijeron. Es este el que va. Ya Insisto, no, la en la clase política haitiana va se a tener que entender, percibe no la clase política madurez. Haitiana, la clase empresarial haitiana que no, tiene no, sus bueno, tiene entonces, la sociedad, entonces lo amplió un poquito más entonces lo amplió un la poquito sociedad. más la clase gobernante haitiana Ay, ha claro, expresado okay. madurez con esta con estas últimas acciones pero, pero el elemento no que, madurez, lo que ha tenido que hacerlo el elemento que resalta se visto obligado, la, la, como si el patrón el, y no como si lo hubiese el pasado patrón, nosotros hubiésemos tenido que hacerlo si nos mandan los gringos que vaya, igual se acabó, se acabó esa vaina pero en el único no país, sé, no, el único país aquí latinoamericano, quítate de ahí, no doña Consuelo no, Aníbal no Cabrera, en el único país no, latinoamericano que los gringos no tienen una tutela inminente y directa es en Cuba, después en todo las tienen. En todos los claro. gobiernos latinoamericanos. Incluyéndonos a nosotros. Claro. No, claro. quizás iniciando la lista. Claro. Quizás. Iniciándolo para que nosotros, a diferencia de Haití, tenemos instituciones y, 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 que funcionan. Lo que pasó hoy, y por eso que puse así. de ejemplo, ¿Usted me entiende? la capacidad del dominicano claro. de tragar y decir, ok, seguimos para No hay problema, vamos hacia adelante, pero vamos a mantener el sistema funcionando. Exactamente. Gústeme o no me guste. En la República Dominicana hay un pero verdadero tenemos un ejemplo sistema reciente. de partidos políticos. En claro. Haití no hay en un Haití sistema no de partidos políticos. No hay sistema de nada, partidos de nada. Es una, una pantomima, una payasada lo el que hay ahí. Lo dijo el señor Bertín. Un clúster. Pero, pero, pero por lo menos están digo, dando continuidad. Hay en Haití? Por, lo menos, Aníbal, por lo menos, Aníbal, por lo menos, Aníbal, están dando continuidad. Bueno, en esta gestión de gestión de la continuidad forzada, Ángel, están dando obligada. continuidad si sido por ellos, a los aspectos institucionales este que había planteado el presidente pero, pero anterior. Eso que tú entonces la realidad. Todo eso es obligado porque los americanos y lo que tienen es obligado. Póngase ahí, párese ahí, quítese de ahí. Bueno, es el que va. Esa es lo que está pasando en Haití, es una farsa, un teatro es lo que hay ahí. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pedro Jiménez no ha iniciado todavía, doña Consuelo. Ahora tenemos una conversación. Vamos a ver bueno, si podemos hacerla entonces, con una persona muy querida por todos nosotros. Sí, señor. El, entonces, el señor Víctor de Asa. La Biblia de la municipalidad. La, 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 la gente que más sabe de municipalidad, eso es verdad. Mm. ¿Quién? Vamos a ver si podemos. ¿Cuál de esta vera? Podríamos decir que uno de ellos, Pedro, porque hay otra adelante, persona. Pedro, que es, que es, el comentario que te pedimos, pero si sí. tienes otro tema, claro, por favor. Claro, claro, doña Consuelo. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno. Eh, el gobierno del presidente Abinader hoy hace como una especie de giro hacia el pasado, eh, claro, con un objetivo muy claro y hasta entendible, 
porque ellos tienen mucha presión de sus compañeros de partido de que quieren ingresar a ay, tener ay. posiciones públicas <ríe> en, en el tren gubernamental y como los perremeditas se pasaron cuatro años y después lo arreciaron cuando faltaba uno para las elecciones diciendo que el PLD había súper eh, valorado las nóminas públicas que eran eh, prácticamente imagina, eh, inimaginables, eh, insostenibles en el tiempo, pues eso le ha dado muchos problemas porque no pueden nombrar a su gente a pesar de que tenían las posiciones para hacerlo, porque un Estado grande es un Estado que demanda de una empleomanía grande. Un Estado que hace aproximadamente eh, cuatro años tenía un déficit de más de 25 mil aulas y hoy ese déficit quizás es de 4 o 5 mil aulas, cada vez que se construye un hospital nuevo, una aula nueva, hay una empleomanía que debe ser ingresada al tren gubernamental. Pero ellos no entendieron eso, lamentablemente, lo entendieron tan poco que ni siquiera saben dónde colocar a la gente teniendo las posiciones a su disposición. Entonces ahora recurren a un pago por cheque. ¿Para qué se utiliza el pago por cheque en un sistema que lleva más de 12 años ya modernizado, donde no es necesario la emisión de un cheque, sino que el pago electrónico es lo que está prevaleciendo en todas las instituciones públicas? Y eso ha sido muy interesante, muy beneficioso para la gente. ¿Por qué? Porque yo podía tener como funcionario... 25 botellas, hiciera con cheque, era fácil retirar los cheques y con el nombre del beneficiario tú ibas a lo endosado y lo cambiaba. Todo eso se eliminó en los gobiernos pasados porque se pasó a un sistema automatizado de cobros donde usted recibe en su tarjeta el dinero que usted se ha ganado durante 30 días por los servicios que usted presta en el Estado Dominicano. Bueno, pues a partir del mes que viene, 24 instituciones van a volver a pagar con cheque. Eso busca que si, por ejemplo, eh, Juan Pérez está todavía, eh, se le ha escondido, no lo han encontrado en la nómina los funcionarios del PRM, cuando Juan Pérez vaya, que le digan, ¿y dónde usted está trabajando? Ah, no, yo, eh, mire, me suspendieron, pero ¿dónde trabaja? No, porque entonces, botella, es para afuera que va. Tenga ese cheque, hágale una misa, haga una... una, 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 una ensalada con él y cómaselo bien, disfrútelo bien porque no va a cobrar más en lo que le queda a este cuatrenio. Entonces, como mecanismo de identificación de esas personas que le denominan botella, perfecto. Ahora, ojalá y eso se quede ahí y no que el PRM no quiera retroceder 20 años atrás y que los empleados públicos, los que tienen el privilegio de servirle al Estado Dominicano a través del gobierno, que tengan otra vez que volver a hacer una fila para cobrar, una fila para ir al banco, una fila también para darle la comisión a los que lo nombran. Ojalá que no. Oye, Ojalá que sea cheque, algo... ¿eh? Aparece la figura del cambiador, ¿tú te acuerdas? Eh, oh, exactamente. Ese, ese es terrible. Exacto. Que tiene, la que tristemente que... célebre Así figura es. del cambiador. Ale, de que hay que darle un 5% Ale, para costa, que le cambie perdón. el cheque al pueblo. Ale, la costa, te estoy enviando una foto que me está mandando un señor que tú puedes saber más que yo, por supuesto, porque es una cuestión de ingeniería. Ángel, ábrelo y tú me dirás si eso puede ser posible de una situación de un elevado que conecta la avenida Winston Churchill con la Kennedy, que cae después elevado de la entrada de la UNFU. Y mira lo que hay ahí. Ángel, por favor. Ok, entonces, eh, hoy... Pero lo viste, Ángel. Sí, sí. Voy a ir a verlo físicamente porque okay. hay, lo que delata es que ahí hubo... ¿Puedes un... llamar a obra pública para ver de, si...? Delata que ahí hubo un movimiento. No, no, yo no puedo llamar. A él no le cogen el teléfono ahí. Ah, no. No. Mire, ¿Y doña Consuelo. Podemos mandar... Bueno, yo lo voy a mandar a Lea. Lea, a ver cómo lo mandamos a obra pública esta foto. Lea. Adelante, Pedro, sí. y excusa. Entonces, es grave. ojalá y no volvamos a esa figura del canjeador parado en las plazas comerciales o al frente de las instituciones públicas. Ojalá que no, ojalá que no. Mira, el alcalde, la alcaldía de Santo Domingo Este, en compañía hoy del gobierno central, que tuvo que acudir necesariamente el gobierno central a darle respuesta al municipio de Santo Domingo Este con el tema de la basura. Manuel Jiménez habló con nosotros ayer, dio un sinnúmero de explicaciones, pero uno comienza a atar cabos y no le cuadra. Explicaciones que debe aclarar el alcalde anterior, 
porque él está diciendo que lo que está es corrigiendo la corrupción. Pero ¿cuál corrupción? Lo que pasa es que Manuel tiene que entender. Yo no sé si hay o no hay. Y tú sabes que si quizás tuvieran elementos en la mano, hace rato que lo hubiesen llevado al PEPCA, porque sería una presa fácil si se okay. tienen esas pruebas que, que se dicen tener. Digo yo, no sé si las tienen de verdad. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que la gerencia moderna en materia de asuntos públicos no es a través de bravuconería, no es a través de un exhibicionismo, de una honestidad que hay que probarla. No es a través de que decirle a todo el que pasó por allí que era ladrón y mantenernos ocupados pensando que usted robó o no robó. Porque mira tú que era un tipo de muchas luces, ¿cómo okay. te detienes a pensar en eso? Y el problema que tenemos allí no es que si este va preso, este va preso, es que la gente se está muriendo porque la basura se los está comiendo. Y hoy tuvo que ir una comisión encabezada por el ministro Nene Cabrera con equipos del gobierno, con presupuesto del gobierno a auxiliar, a salvar al municipio, pero peor aún. ¿Tú sabes qué es lo que está salvando, además de la basura, el presidente Abinader con ese mandato que le dio a Nene Cabrera de ir en auxilio? Es la marca PRM, la marca Gobierno Central, porque ambas marcas, si se hace una encuesta en el día de hoy, en el municipio Santo Domingo Oeste, partiendo de lo que se ha hecho, de resultados, del tema municipal, el gobierno se quema. El gobierno bueno. no saca 10 votos. Porque el municipio, que con corrupción, sin ella, con buena gerencia, porque tú no puedes llegar a una administración pública a desbaratarlo todo sin tú saber cómo lo va a volver al mar. Lo primero que tú tienes que llevar un plan. Ok, esto funciona, esto sigue. Esto no me funciona bien, pero me está funcionando 50%. En lo que yo resuelvo, ese 50%, dejémoslo como está, pero yo no puedo ir a improvisar, a parar lo que tengo, para darle paso a nada, que fue lo que le pasó a nuestro queridísimo Manuel Jiménez en el municipio. Paralizó todo, se quedó entrampado y descuidó un asunto eh, vital en el okay. municipio, que es la recogida de los desechos sólidos, lo que le denominamos la basura. Usted Pero puede no construir una obra vamos, como alcalde. Vamos, 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 permíteme. Pero Pedro no ha terminado. Usted puede no hacer una sola obra como alcalde. Y la gente se lo perdona. Ahora, si usted no le recoge la basura, eso es imperdonable porque eso afecta directamente, no solo la imagen del municipio, afecta la vida, la salud de los municipios de esa demarcación. Entonces yo me pregunto, doña Consuelo, esa empresa, Solursa se llama, esa empresa trabaja en casi todos los municipios de este país. Y da buen servicio. Y da buen servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Santo Domingo Este no ocurre lo mismo. Ocurre, ocurre que en Santo Domingo o este, no hay una gerencia efectiva. Eso es, puedo estar equivocado, pero, pero esas son mis conclusiones. Déjeme, déjeme ponerle un ejemplo, doña. Espérate, César, escúchame un momentito, porque es que nosotros tenemos una entrevista que debemos estar, Lea debe estar haciendo ya la conexión. Este, 